सदैव स्वस्थ जीवनयापन करना पाने नई एक ठूल सफलता हो हमी वर्षों देखि भन्द आई कि हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य नई धन हो हमी सब मानव पैसाक दिन रात नभनी भोग तीर्खा नभनी चौबीसों घंटा खटि हो स्वास्थ्य को बारे में थोड़ेपनी चाशो राख्तेन आखिर हमी पैसा कमाशो त पक्की सुखी अ खुशी जीवनयापन को लगी जब मं स्वस्थ अंदुरुस्त हो तब त खुशी भैं तब त सुखी भैं भोग प्यास थकान नभनी कमा पैसा आखिर हमी स्वास्थ्य उपचार को लगी खर्च कर बरू व्यस्त समय बा कई समय आपको स्वास्थ्य को लगी छुट्यान सक्यों पक्की हमी सदा सर्वदा खुशी खुशी बाच्न सौ नमस्कार कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर में स्वागत म सविता दर्शक वृद्ध स्वास्थ्य को विषय में कुरा आने क्रम में आज हमी लानव शरीर को पांच ज्ञानेन्द्रिय मध्य एक कान कान संग संबंधित विभिन्न समस्या जानकारी र रोकथाम तथा उपचार का विभिन्न पद्धति लग इस विषय में तैयार पारे यो एक जानकारीमूलक रिपोर्ट तर्फ कान प्राणी को एक अभिन्न अंग हो कान ने आवाज सुन्ने मात्र हो शरीर को सन्तुलन भी मिलाने काम कर बनावट अनुसार कान लीन भाग में बाड़ी बाहरी कान मध्य कान रिरी कान बाहरी कान जसले बाहर को आवाज भित्र लैजाने काम कर मध्य कान जसले बाहर बा उत्पन्न भैर ध्वनि तरंग में लिया आवश्यकता अनुसार शरीर भि प्रवेश कराने काम करी कान जसले तरंग निस्को मेकानिकल इनर्जी विद्युतीय इनर्जी में परिवर्तन करी मस्तिष्कसम पुर्यावने काम कर मानसले सुन मानव तथा अन्य स्थानधारी प्राणी में कर्ण व कान श्रवण प्रणाली को मुख्य अंग हो इसलिए ध्वनि को लगी एक ग्राहक रिशीवर को रूप में मा मात्र कार्य नगर शरीर को सन्तुलन रिथिति को बोध में एक प्रमुख भूमिका निभाऊ कान पाक्ने रोग विशेष कर मध्य कान को समस्या हो मध्य कान में कुछ भी कारण रोग लगे तैं पीप जमा होना गई जमे पीपले कान को जाली पुआल पारे उक्त पुआल पीप बाहर निस्कने विकासशील मूलुक जहां स्वास्थ्य शिक्षा को कमी कमजोर आर्थिक अवस्था र उचित पोषणयुक्त खानपान र सरसफाई छेन तस्त में समस्या प्राय जसो दोहरी रहने देखि विभिन्न कारण जस्त साना नानी आमा सुताएर दूध चुसा कान में दूध पसे कान पाने गर्स फोहोर पानी में पौड़ी खेल जीवाणु सीधे कान भि छिरे संक्रमण भईपाक् तस्त धर चर्को आवाज आने ठाव में बसर काम कर धुआं धूलो अ प्रदूषण का कारण भी कान पाक्ने कान में विभिन्न समस्या देखा पर्ने गद कान को समस्या भे में चिकित्सक को परामर्श लिने पोषणयुक्त खानेकुरा खाने ध्वनि प्रदूषण बा बच्चे जे भेटो तहले कान नकुटने बानी गुनाद बाहरी कान दुख्ने समस्या भी प्राय धे में पाइन बाहरी कान को लोती देखि भित्री जालोसम दुख्ने गे में नुहन अघि दुबई कान में कपास राख्ने अथवा मोलेबल इयरप्लग को प्रयोग करने नुआई सके दाएं बाएं दुबई कान में कपास को मसिनो रेसा बनाएर पानी सोचने वा मिले हेयर ड्रायर लाई लो सेटिंग में राखे दुबई कान में दुई दुई मिनट ब्लो करने ये दुखाई कम भेन पाक्त गयो तुरंत चिकित्सक कहाँ गई परमर्श लिख दर्शक वृद्ध भर्खर हमी तरह प्रस्तुत गये कान में देखिने विभिन्न समस्या तथा उपचार पद्धति विषय में तैयार पारे एक रिपोर्ट इन कान संबंधी समस्या तथा उपचार पद्धति विषय में के भाषा डॉक्टर लग काठमंड ईएनटी हस्पिटल का सीनियर ईएनटी कंसल्टेन्ट डॉक्टर माधवप्रसाद दाहाल संग को कुराकर्फ डॉक्टर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में यहाँ से नाक कान घाटी संबंधित विशेषज्ञ हो कान संबंधी विशेषकर कस्ता कस्ता समस्या देखा पड़ने गद डॉक्टर साहब अभी तब कहाँ जो अल्लेम आने भाई जो बिरामी कान को समस्या बड़ा पीड़ित बिरामी आने भाषा है कस्ता कस्ता बिरामी आने इस बारे में बताइ न कान को धेरे बिरामी में जस्ते अब जन्मिदे नसुन्ने बिरामी आँच हम कहाँ सान बच्चा चाहे डेवलप कंट्री में चाहे जन्मे चौबीस चौबीस घंटा भित्र अर्ली स्क्रिनिंग भाई हो बच्चा सु सुन्न सक सकते हैं भाई कुरा पत्ता लाँच हम तो प्रविधि अभी भन न अब खास कर जहाँ बच्चा जन्मि खास कर अब हेल्पोस्ट डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अंचल अथवा सेंट्रल खास कर भाली भित्र अब यह मैटर्निटी सर्विस खास कर प्रसूति देखि लेकर अरुण हस्पिटल में तो बच्चा जन्मिने तो उसे सुनचाई सुन भाई प्रक्रिया चाहिए अब हम अडोमेट्रिक अथवा अडिलिजिस् टेक्निशियन ने अब हेन पर्ने हो तर ते में अब हम तीत अगड़ी एडवांस भैस छेन तो जन्मेद बहरो भाई उसको मेन्टल डेवलपमेंट देखि लेकर सुनेन तो उसको बोली आने भोलि है अर्ली डायग्नोसि सुरू में चाहिए उसको डायग्नोसि होने जरूरी है तेस पे अब कान पाक्ने रोग है कान खास कर आमा बच्चा दूध खुआ 
है दूध पर्यो है अब तो तेल हाल चलन तेल कान में ढुसी पलाने अस पे कान में फंगस आने ढुसी आने तेस पच्चीस अब बच्चा रुगा मर्क लगी रह बच्चा आमा निमोनिया होता भन जैसे अब नाक में समस्या भाई तब को कान लाई समस्या आन पाने समस्या धेरे आई तेल डिस्चार्जिंग इयर भाई तो अब धेरे दिन देखि अब कान पैली तो बच्चा कान दुखे रुं तर अब रोई सके के जाली फुट्यो अब बाहर रगत पीप आए तो आमा था अन्य था था अभी तो दुखना छोड़ आमा केयर कर पाके कान में तेल हाल दी रहो अरु नराम रूप लिंक तो कान जिंदगी पाक बच्चा में जो बच्चा अवस्था में कान पाने विभिन्न कारण कान को एलर्जी पीछे गए के कस्ता खतरा देखा पर्न सकता बच्चा में समस्या है बच्चा नसुन तो अब सान कान पाको एक तो तब को बच्चा सुंदेन उसको स्पीच और डेवलपमेंट भैन है मेन्टल डेवलपमेंट भैन है तेको सुरूम ट्रिटमेंट करूर्य अब पाक मैं एटा सीम्पल जाली में पाल्स भी सेफ टाइप तो डरा पर्देन अब तो मैं आपने डॉक्टर्स में देखाई रखने रहा तैं सुविधा छेन दस वर्ष पच्चीस हम लोग जाली टालने अथवा रिपेयर करने भाँच माइरिंग प्लास्टिक भाँच रही तैयार धेरे दिन देख कान पाक बच्चा ने कम सुन और गना पीप गना कि बाक्लो पीप आँच और गना तो खतरा हो तो तुरंत रेफर कर ब्रेन में असर करने नसुनेर मन को उसको डेवलपमेंट होने न होने मेन्टल डेवलपमेंट स्पीच न होने आपने ठाव तर पच्छी गए ब्रेन एप्सिस मेनिजाइटिस होने तो खतरा भाई तेल यो बिरामी अब सेंट्रल रेफरल सेंटर में पठान पड़ने सब जो कान को समस्या शरीर को अरुण भाग में असर पार्स कि पड़ेन है कान को समस्या तो तब को नसुने वाने तब को अब बोली आएन है उसको मे मेन्टल डेवलपमेंट भैन तो असर करने हाल मेन्टली उसको अब मानसिक रोगी होने अर्क अब कान पाको मैं नहीं अब जैसे ब्रेन में जाने ओटोजेनिक मेनिजाइटिस ब्रेन एप्सिस भाषा कान पाक कारण मेनिजाइटिस ब्रेन एप्सिस होने भाई अब नसुने वाले सोशल बड़ मानी कान सुने तब सोशल बड़े अलग अब सोसाइटी बड़े पच्चीस पर्ने भाई है बहरो जस्त होने भाई बहरो है तेल उ मेन्टली तो उसे असर तो पड़ह अभी जो कान को समस्या भी सामान्य देखिए विभिन्न जटिल होने कस्त अवस्था सामान्य मानेर अब इतक निगो होने कस्त जटिल मानेर तुरंत उपचार कर पड़ने डॉक्टर सर है अब तब को साधन समस्या भाई कान में काने बुझी साधन है तो साधन समस्या भो कान चिल्लाऊँ जैसे ढुसी भो तो साधन समस्या भो अब कान रुगा लगे रुगा मर्क लगे कान दुख्यो कान पाको रही को हेल्प होस् जिला लेवलसम कान में साधन पाल्स भी तेल हम साधन अवस्था में लिंक अब बुढ़ेस काल में होने प्रेस बाइक को चीज भो अब तो अब कान नसुने वो एज फैक्टर के साधन में लिख पर्ने हो तर अब जन्मदेखे कान सुंदेन तो सीरियस समस्या भो ते को अर्ली डाय डायग्नोसि डिटेक्शन अथवा डायग्नोसि होने तेल कह पठाने है अब हम कह आर इयरफोन दिए होती अलग अब इयरफोन दिए बच्चे देखिए अब तेल इयरफोन दिए स्पीच डेवलपमेंट करूर्य है अब तेस होने अलग कम्प्लिकेटेड प्रोसेस जैसे अलग कक्लिन इंप्लांट भाज में भी तो टिचिंग में कर टिचिंग हस्पिटल राज्य कई कोस तैं दे कक्ले इंप्लांट भू में बच्चा अब दुई वर्ष पच्चीस कक्लिन इंप्लांट राख्ने रही स्पीच थेरापी कराने अगे अब कान में ट्यूमर पला सीरियस प्रब्लम भो है कान सुंदेन कान में रगत आई रह कान में ट्यूमर देखिशन तो अलग जटिल समस्या भो रही अगि भी फिर भी दोहरा तब को कान पाक पीप गना सुंदेन भाई अब तब को मेनिजाइटिक ब्रेन एप्सिस भो तो जटिल समस्या के रूप में देखिए कान में डॉक्टर साहब जो कान में जो समस्या आँदा कस्ता कस्ता लक्षण देखा पड़ना सकता अभी एटा तो हम कह अब कान दुख्यो आने हो तो है इन्फेक्शन ले बाहरी कान होस् अथवा भित्री कान होस् इन्फेक्शन बड़ आने हो अर्क चिलाएर आयो भैन तब को अब इचिंग भाई ढुसी होने सकता काने गुजी ने भी अलग माने अथवा स्किन को डिजिज इक्जेमा सोरियासिज मैं चिलाए बने आने सकता है अरुण चाहे नसुने वाले आने मैं कान को समस्या अब कान फंक्सन सुन्ने हो है तेल कान सुनेन आए अब तो अलग सीरियस प्रब्लम भो है अरु अरुण तस्ते हो अब काने वैक्स भन इचिंग भन ढुसी भन है अब कान को जाली में सान पाल्स भाई सीरियस लिख पर्देन तर अर समस्या छह सीरियस लिख पे बच्चा सुनेन सीरियस प्रब्लम हो ते कान भर ट्यूमर पला सीरियस प्रब्लम हो अब धेरे दिन धीरे कान पाक तब को पीप गना 
भने चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ त ब्रेन माथि ब्रेन तिर जान सक्छ त्यो हड्डी मकाएर चाहिँ हड्डी खेर चाहिँ त्यो मेनेजर ब्रेन हिसाबले त्यो ठुलो समस्या भयो हैन यी चाहिँ ठुलो ठुलो समस्या हो कानमा यस्तो समस्याहरु आउनुमा मुख्य जुन कारणहरु भन्नु पर्दा के के कारणहरुले गर्दा चाहिँ बाल्य अवस्थामा हुने जुन लापरवाही गर्दा त हुन्छ नै कानमा जुन समस्या हैन अरु के कारणले गर्दा चाहिँ कानमा समस्या आउन सक्छ कान कम चाहिँ अहिले मेन हाम्रो नेपालको प्रब्लम देखे त कमसेकम चार लाख भन्दा बढी बिरामी छ अहिले चाहिँ कान पाक्ने बिरामीहरु चाहिँ मैले आफैले पनि सर्भे गरेको छु बिरेसन हुँदा खेरि र एउटा ब्रिटेन नेपाल ओटुलो चाहिँ सोसाइ ब्रिन्डोस भन्ने छ इम्प्याक्ट भन्ने अर्गनाइजेसन छ आइएनजीओ हो उनीहरूले पनि सर्भे गर्दाखेरि नेपालमा चार लाख भन्दा बढी चाहिँ बिरामी कानको डिस्चार्जिङ इयर कान पाक्ने बिरामीहरु छन् हैन अब त्यसले त्यो चाहिँ खास गरेर सानोमा चाहिँ रुगामरिकी लाग्यो हैन नाकको समस्या भयो त्यसले गर्दा कान पाक्यो अब त्यो चाहिँ टाइमली चाहिँ त्यहाँ इन्टरभेन्सन भएन भने चाहिँ त्यो कान पाकि नै रहनु भयो त्यसमा पनि अब खास गरेर भनौँ न तराई क्षेत्रमा चाहिँ मान्छे अब गर्मीमा त पोखरीमा पौडी खेल्ने खोलामा नहुने भयो अब त्यो पाकिरहेको कानमा चाहिँ पानी पस्यो बालुवा पस्यो भने चाहिँ माटो पस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जिन्दगीभरि पाकिरहने भयो होइन त्यसले चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा ठुलो समस्या भयो खास गरेर तर कान पाक्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको नाकसँग रिलेटेड हुन्छ अपरेसिफिक कटार भन्छ अब एआरआई भन्छ बच्चाहरूमा हुने चाहिँ रेस्पिरेटरी डिजिज होइन त्यसले नाकको समस्या घाँटीको समस्याले चाहिँ कानलाई असर गर्ने हो अनि डक्टर साहब यो जुन कानमा समस्या आउनुमा चाहिँ यो मौसम यो वातावरण अनि यो उमेरहरूले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ मौसमले गर्दा त डेफिनेटली नाकलाई घाँटीलाई असर गर्छ त्यो मा त्यसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कानलाई असर गर्ने भयो त्यसैले कान पाक्ने अथवा काम सुन्न कम हुने होइन त्यसमा चाहिँ त्यो मौसमले चाहिँ नाकको समस्या घाँटीको समस्याले गर्दा कानलाई पनि असर गर्नु नेपालमा के कस्ता उपचार पद्धतिहरू छन् कानको समस्यालाई लिएर यसबारे बताइदिनुहोस् न होइन अब कानको समस्या भने त तपाईँको कानको सर्जरी हो होइन अब बाहिरी कानको चाहिँ सर्जरी गर्ने हो डिफर्मिटी छ भने होइन कसैको जन्मिँदा त्यो सानो यो हाम्रो पिन्ना भन्छौँ हाम्रो कानको सानो कान छ अन्त ठुलो लामकाने भन्छ ब्याड इयर छ भने सर्जरी नै गर्ने हो त्यो नेपालमै सम्भव छ त्यसपछि गएर अब भित्र चाहिँ कानको जालीमा पाल्छ भने टाल्ने प्रक्रिया भयो अब त्यसपछि कान धेरै दिन पाक्यो मान्छेको कान पाकेर चाहिँ ब्रेनलाई असर गऱ्यो भने चाहिँ अब न्युरो सर्जनले चाहिँ अब ब्रेनको पिपहरू निकाल्नु भयो ब्रे न्युरो सर्जरीले चाहिँ क्रेनेटोमी भन्छ अथवा बरोल भन्छ उनीहरूले त्यो सर्जरी गऱ्यो भने हामीले चाहिँ कानको ठुलो सर्जरी मेस्टाइड सर्जरी भन्छौँ त्यो गर्ने भयो अनि अब जाली मात्रै पाल्छ भने त जाली टाल्ने कुराहरू भयो ट्युमर छ भने चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ अब सर्जरी भयो नेपालमा सबै प्रविधि उपलब्ध छ खास गरेर जाली बनाउनेमा चाहिँ अहिले कसैले डाक्टर साहब यो मेसिनले गर्छ कि हातले गर्छ कि माइक्रोस्कोपले गर्छ कि इन्डोस्कोपले गर्छ भन्दाखेरि अब धेरै ठाउँमा पुरानो प्रविधि अब माइक्रोस्कोपमा सर्जरी गरिरहेको हुन्छ त्यो बाहेक अहिले इन्डोस्कोपबाट पनि कानको जाली फेर्ने भन्ने कुराहरू अहिले नेपालमा भइरहेकै छ होइन हाम्रो जुनियर भाइहरूले गर्नुहुन्छ म चाहिँ माइक्रोस्कोपमै गर्छु जाली बनाउनेहरू कानको सर्जरी गर्दाखेरि अब माइक्रोस्कोपमा भन्दा त्यो इन्डोस्कोपबाट गर्ने सर्जरी चाहिँ कम खर्चिलो होइन धेरै अब त्यसमा चाहिँ माइक्रोस्कोप चाहिँ तपाईँको पच्चिसदेखि पैँतिस लाख चालिस लाख पर्छ भने इन्डोस्कोपबाट चाहिँ पचास साठी हजारको इन्डोस्कोपले पनि तपाईँको कानको जाली फेर्न सकिने हो त्यो पनि राम्रै कुरा हो होइन त्यसमा पनि धेरै हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ त्यसमा त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ ग्रहण गरिरहनु भएको छ होइन अब अब कानको सर्जरी भन्दा त अब त्यही त्यही तपाईँको माइक्रोस्कोपबाट अथवा इन्डोस्कोपबाट गर्ने सर्जरी हो र ड्रिल होइन हड्डीहरू खाएको चाहिँ खिएको छ ट्युमर छ भने अब ड्रिल मेसिन भन्छ तपाईँको चाहिँ अर्थोपेडिक्सहरूले अब हड्डीहरूमा चाहिँ ड्रिल गरे जस्तै हाम्रो कानमा पनि अब ड्रिल मेसिनहरू हुन्छ त्यो सर्जरी गर्ने हो अघि नै मैले कक्ले इम्प्लान्टको कुराहरू गरेँ त्यो चाहिँ अब कक्ले इम्प्लान्ट भने त्यो इम्प्लान्ट भन्ने यन्त्र हुन्छ त्यो चाहिँ महँगो छ खर्चिलो छ नेपालमा गर्दा कुनै पनि पन्ध्र लाख पर्छ अब मेसिनकै करिब दस लाखभन्दा माथि पर्छ र त्यो प्रविधि पनि कानको यही माइक्रोस्कोप र ड्रिल गरेर चाहिँ त्यो कानमा फिट गर्न सक्छ जन्मिँदै नसुन्ने बच्चाहरूलाई त्यो सर्जरी हाम्रो कक्ले इम्प्लान्ट भनेर अहिले एडभान्स सर्जरी भनेको चाहिँ कक्ले इम्प्लान्ट हो अरू सर्जरी त नेपालमा भइरहेको छ हामीहरू गरिरहेको छौँ त्यो विभिन्न सेन्टरहरूमा मेडिकल कलेजहरू टिचिङ हस्पिटल आर्मी हस्पिटल इज विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा भई नै रहेको छ होइन सबै ठाउँमा भई नै रहेको छ र अलिकति कम्प्लिकेटेड सर्जरी तपाईँले के के प्रविधि भनेको चाहिँ कक्ले इम्प्लान्ट हो त्यो चाहिँ अब टिचिङ हस्पिटलमा यो कानको अटोलोजी सेक्सनमा चाहिँ भइरहेको छ अब पालो छोटो ब्रेकको चलचित्र जीवनको दर्पण हो भने मनोरञ्जनको प्रमुख स्रोत पनि चलचित्र सम्बन्धी विविध जानकारी हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस फिल्म
हरे है ओराली मई बसु समझी झलझली जीवन का सुशीली संगई गुंजने हमरा बन पाखा हरु इन्हें बन पाखा का सुशकेरा हरु को संगालो गंबेसी का भाखा हरु नमस्कार पनीता पुन मगर नाइस टेलीविजन को ये उटा छुट्टे प्रस्तुति कार्यक्रम गंबेसी का भाखा हरु सारे लिए राउंड है चु पर तिच्छा करने वाला आउनोस एक ऐसी चीज़ हमें संगा अपनो मन लाई आनंद तुल्या आउना रो एक घंटा का समय तो अपने आपने लगी फर्क तरीका लगी था। It's me प्रहिल कार्की जाने में तो मेरे मास नाइस कनेक्शन ले रहा हूँ देशों। ब्रेक पर ची फिर इपनी स्वागत सकारे क्रम में दर्शकों ने तो बहुत खरे हमें ले प्रस्तुत करें हूँ कान में देखने विभिन्न समस्या रोकथाम तथा उपचार पद्धति हर कोपी शेमा संबंधित रोग विशेषज्ञ संग करें को कुराकानी पक्के पनी यहाँ ले इस कुराकानी बात धेरे ने जानकारी पाउन भाई वाला बने आशा करता हूँ अ इस समस्या बात मुक्ति पाने हमी कस्ता घरेलू उपचार कर सकेला रानपान तथा सरसफाई में कसरी ध्यान दिने अब को पालो में इन विषय में तैयार पारे यो छोटो हेल्थ टिप्स गांव घर में कान दुख्यो तुलसी को पात को रस गाई को गहुत वा अर कुछ औषधी जथाभावी कान में हालने गि जो कान को लगी एकदम हानिकारक होन में तेल हालने गुदन रुघा लगे बेला में कान में बल पर्ने गरी सींसी करें सीगान फाल् इसलिए कान को जाली रू संरचना में थप क्षति पुर्याद बरू नाक भिट मथि तानेर घाटी में पुर्याई थुकी पर्द कान पाक रोगी में कान को जाली में प्वाल पर्ने हु कान भि पानी पस्न दून जिस को लगी नुहाने बेला में कान को प्वाल झाँक्ने गरी सफा कपस को प्रयोग करद कान को जाली टालने अंतिम उपाय अपरेशन नहीं हो अपरेशन पच्चीस कान को श्रवण शक्ति घटने क्रम रोकने मात्र होना धेरे जस्तों मानस में सुधार भी आँच बच्चा जन्म साथ कान को जांच कराने गुर्द पौड़ी खेल कान में पानी पस्ना बा जोगि पर्च कान पाक्ने रोग भक्ति पौड़ी खेल होिन्का कान कोट्याने गुदन कान को रोग जन्मजात भी होना सकता गर्भवती अवस्था में महिला को स्वास्थ्य जांच कराने पर्च गर्भवती महिला ने धूम्रपान मद्यपान कर गर्भवती अवस्था में बच्चा को कान असर पुर्यावने औषधी भी खानुन सान में कान को सुन्ने नशा सुकी को कारण कान नसुने में श्रवण यंत्र लगन सकता बड़ी आवाज आने ठाव में काम करते हुए कान में कपास लगाएर वा एयरफ्लग लगाए कान को बचावट कर सकता हेडफोन वा हेडसेट को मदद ने आईपैड एमपीसी फ्लेयर ठूल आवाज में सुन्न भी कान को लगी हानिकारक होगा म्यूजिक सुंदा सदैव म्यूजिक फोल्म मध्यम वा न्यून लेवल में राख् पर्च लमो समयसम इयरफोन में गीत सुन्ना कान तथा श्रवण शक्ति कमजोर बना सकता पचास वर्ष कटे कान को नशा कमजोर होने भाग पचास कटे कान को निमित चेक जांच करद विशेषगरी धूम्रपान तथा मद्यपान को सेवन ने कान में असर पारने हुना इसको सेवन कर स्वास्थ्य अमूल्य र स्वास्थ्य अतुलनीय इन जानकारीमूलक प्रस्तुति प्रस्तुत करते आज को लगी हम कार्यक्रम को निर्धारित समय पर सकिन सकते आशा छपहर तो आज को इस प्रस्तुति कहीं कुरा तो पक्की था पाने भाला ये जेलसम कार्यक्रम हेरा हमी दिभ में यहाँ संपूर्ण हृदयदि नई धन्यवाद
और को हफ्ता फेरी पनी और को एक जानकारी मुलाक प्रस्तुति का साथ आउने नहीं सों तेतिंजल समा को लागी मौस अभिता लगाईत मेरो संपूर्ण टीम लाई नहीं बिरादी नोस नमस्ते तपाईको बाकी समय स्वास्ते मेर होस